নমস্কার আমি অলিভিয়া শুরু করছি হুগলি আজকে আজকের বিশেষ বিশেষ খবর আন্দোলনরত কৃষকদের সমর্থনে দিকে দিকে চাক্কা জাম বাম ও কংগ্রেস সহ অন্যান্যদের ইংরাজি মাধ্যম চালু করা নিয়ে তুল কালাম চন্দননগরে বিক্ষোভের মুখে পুরো কমিশনার আসছি বিস্তারিত খবরে কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে দিল্লি সীমানায় আন্দোলনরত কৃষকরা আজ দেশ জুড়ে চাক্কা জাম কর্মসূচি ডাক দিয়েছিল এরই সমর্থনে আজ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে অবরোধ বিক্ষোভে সামিল হল বাম ও কংগ্রেস সহ বিভিন্ন সংগঠনরা দিল্লিতে কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে আজ হুগলি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে চাক্কা জাম কর্মসূচি পালিত হল এদিন সকালে হুগলির ব্যান্ডেল মোড়ে জমায়েত হয় বাম কর্মী সমর্থকেরা ব্যান্ডেল মোড়েই চলে তাদের প্রতিবাদ সভা এরপর দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ জিটি রোডের উপরে চেয়ার নিয়ে বসে পড়ে চলে পথ অবরোধ অবরোধের জেরে ব্যান্ডেলের চার মাথার মোড়ে সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে পুলিশের সামনেই তারা আন্দোলনরত কৃষকদের সমর্থনে স্লোগান দিতে থাকে টানা আধ ঘন্টা অবরোধ চলার পর নিজেরাই এই প্রতীকী অবরোধ তুলে নেয় তারা যে চাকা জাম কর্মসূচি আহ্বান জানিয়েছে তার প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমরা ব্যান্ডেল মোড়েতে আমরা এগারোটা থেকে আমাদের প্রতিবাদ সভা এবং প্রতীকী অবরোধ কর্মসূচি আমরা করে চলেছি এই কর্মসূচি আরও কিছুক্ষণ চলবে এই কর্মসূচির ভেতর দিয়ে আমরা সাধারণ মানুষের কাছে যখন প্রচার মাধ্যম সম্পূর্ণরূপে আজকের এই পরিস্থিতিকে প্রচারের জন্য যখন ব্ল্যাক আউট করছে তখন আমরা এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সর্বস্তরের মানুষের কাছে জনস্বার্থ বিরোধী কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকারের নীতিহীন কাজের বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করছি সেই উদ্যোগেই আমাদের এই সভা আপনাদের সবাইকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি অন্যদিকে একইভাবে আর চাকা জ্যাম কর্মসূচি পালন করা হয় চুচুরা ঘড়ির মোড়েও এদিন জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে চুচুরা ঘড়ির মোড়ে বেশ কিছুক্ষণ অবরোধ করা হয় এই কালা আইন না প্রত্যাহার করা হলে জাতীয় কংগ্রেস আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন বলে জানান কেন্দ্রীয় সরকারের কর্পোরেটদের শর্ত ভাই যে কৃষি আইন তারা লাগু করেছেন তার প্রতিবাদে দীর্ঘ বাহাত্তর তিয়াত্তর দিন ধরে দিল্লিতে যে বিভিন্ন রাজ্যে কৃষক সম্প্রদায় কৃষকরা তাদের শ্রীপুত্র পরিবার নিয়ে অবস্থান করছেন আন্দোলন করছেন এবং আজকে তাদের এই ছয় ফেব্রুয়ারি দু হাজার একুশ তাদের সেই কৃষক সংগঠনদের ডাকা চাক্কা জাম কর্মসূচিকে সম্পূর্ণভাবে দলীয়ভাবে আমরা সমর্থন জানাচ্ছি সেই কর্মসূচিকে সমর্থন জানানোর জন্যই আমরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হুগলি চুচুরা শহর কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে এই ঘড়ির মোড়ে আমরা প্রতিটি আধ ঘন্টার জন্য বিভিন্ন প্রান্তে সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে পুলিশের সামনে দাঁড়িয়েই শিখ সম্প্রদায়ের মানুষরা তাদের ধর্মীয় পতাকা হাতে স্লোগান দিতে থাকে দুপুর দুটোর পর তারা নিজেরাই অবরোধ তুলে নেয় আপনারা দেখছেন কদিন ধরে দিল্লিতে কৃষকদের আন্দোলন চলছে এই যে কালো তিনটে বিল এনেছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ওর বিরুদ্ধে আমরা অনেক দিন ধরে এই এই আন্দোলন যে কৃষি আন্দোলন চলছে তার পক্ষে এই কালো বিল খারিজ করার জন্য আমরা এই আন্দোলনটা আজকেও এখানে আমরা চালাচ্ছি আজকে যে রোড ব্লকের কর্মসূচি এটাও এখান থেকে আমাদের দিল্লি থেকে ডাক দেওয়া হয়েছে আমাদের এখানে যতজন আছে সবাই কৃষি ফ্যামিলি থেকে আছে কারোর কাকা জ্যাঠা বাবা কেউ না কেউ কৃষি আছে আমরা সেই হিসাবে আজকে এখানে আন্দোলনে নেমেছি এর আগামী দিনেও আপনারা দেখেছেন কি আমরা এখানে টোল ফ্রি করিয়েছিলাম কদিন আগে কিন্তু যে আমাদের সেন্ট্রাল সরকার আছে তাদের কানে কোনো কথা যাচ্ছে না কিছু যাচ্ছে না যদি এই সরকার কৃষি বিলটাকে খারিজ না করে তাহলে আমরা আগামী দিনে আরও জোরদারভাবে আন্দোলন করব একইভাবে এদিন শিয়াখালাতেও ডিওয়াইএফআই এর পক্ষ থেকে অবরোধ করা হয় অবরোধ করা হয় পান্ডুয়াতেও পান্ডুয়ার শশী মিশন হাইস্কুলের সামনে জিটি রোড অবরোধ করে বাম কর্মী সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সিপিআইএম বিধায়ক আমজাদ হোসেন এদিন বিকেলে প্রায় টানা আধ ঘন্টা এই অবরোধ কর্মসূচি চলে এভাবে এই আজ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সংগঠন আন্দোলনরত কৃষকদের সমর্থনে এই চাক্কা জ্যাম কর্মসূচি পালন করল সেই 
ब्यूरो रिपोर्ट हो गई आज के বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খায়ের রোড শোকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা হুগলির কোন নগরে তৃণমূলের পক্ষ থেকে দেখানো হল কালো পতাকা কোননগরে বিজেপি যুব মোর্চার ডাকে বাইক মিছিলের আয়োজন করা হয় কোননগর জোড়া পুকুর এলাকা থেকে কিন্তু পুলিশ সেই বাইক মিছিল করা যাবে না বলে জানিয়ে দেয় মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা থাকে যুব মোর্চার সভাপতি সৌমিত্র খা যদিও সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে সৌমিত্র খা এদিন রোড শো করেন কোননগরে এই মিছিল শুরু হতেই তৃণমূল দলের পক্ষ থেকে খেলা হবে না গান চালিয়ে কালো পতাকা দেখাতে থাকে বিজেপি দলকে এরপরেই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় একদিকে খেলা হবে না আর জয় বাংলা স্লোগান দিতে থাকে তৃণমূল অপরদিকে বিজেপি জয় শ্রীরাম স্লোগান তুলতে থাকে কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এলাকায় মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী বেশ কিছুক্ষণ টান টান উত্তেজনার পর রোড শো সেই এলাকা ছেড়ে যেতেই পরিস্থিতি শান্ত হয় যদিও এদিন সৌমিত্র খা কোননগর এলাকা ছাড়তেই তৃণমূলের পক্ষ থেকে রাস্তায় ঝাড় দিয়ে ও গঙ্গা জল ফেলে শুদ্ধিকরণ করা হয় উত্তরপাড়া থেকে এদিন সৌমিত্র খার রোড শো এসে পৌঁছাল চাপদানিতে এদিন বিজেপির পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে মিষ্টি মুখ করানো হলো সুমিত্রা খান নিয়ে একটা মিছিল বেরোল সেই মধ্যে প্রচুর বিজেপি কার্যকর্তা খুব মন দিয়ে বাইক নিয়ে সহযোগিতা করেছে এই মধ্যে অনেক জায়গাতে পুলিশ প্রশাসন হস্তক্ষেপ করা হয়েছে কালো ঝন্ডা দেখানো হয়েছে কিন্তু এই সন্ত্রাসটা তৃণমূলের সন্ত্রাসটা আমরা সহ্য করব না আগামী দিন আমরা আর জোরে মিছিল বড় করব আর পশ্চিম বাংলা থেকে আমরা তৃণমূলকে তুলে ফেলব মিষ্টি কেন খাওয়ানো হলো মিষ্টিটা একটা খুশি মনে আছে লোকের চাহিদা বিজেপি এখন চাহিদা আছে লোকের চাহিদা আছে পশ্চিম বাংলা মানুষ চাইছে যে বিজেপি এসে আমাদের রক্ষা করুক যে আমাদের গণতান্ত্রিক যে অধিকারটা আছে যে আমাদের একটা নেওয়া হচ্ছে যে আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটস আছে অধিকার আছে সেই অধিকার জন্যে আজকে আমরা লড়াই করছি সেই খুশিতে মনে হচ্ছে যে পশ্চিম বাংলাতে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টিকে নিয়ে আসবো সেই খুশি মধ্যে আমরা মিষ্টিটা খাচ্ছি সামনেই নির্বাচন নির্বাচনের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি সব রকম প্রস্তুতি সেরে নিচ্ছেন এবারে ভদ্রেশ্বর সহ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন প্রত্যেকবারের মতো এবারেও ভদ্রেশ্বর শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল কর্মী সম্মেলন ভদ্রেশ্বরের একটি বেসরকারি স্কুলে আসন্ন নির্বাচনের আগে এই কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বিদ্যালয়ের সামনেই স্বামীজির আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ভদ্রেশ্বর শহর এলাকার বিভিন্ন স্তরের তৃণমূল কর্মীরা এখানে হাজির হয়েছিলেন আসন্ন নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে দলীয় কর্মসূচি সম্পর্কে অবগত করানো হয় কর্মীদের ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে বেহাল রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে চুচুড়ার পেয়ারা বাগান রোড অবরোধ করল ভারতীয় জনতা পার্টি বেশ কিছুক্ষণ পর পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ ওঠে দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তার বেহাল দশা বারংবার জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি তাই আজ সেই রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে তাই আজ সেই রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে পথ অবরোধের সামিল হল ভারতীয় জনতা পার্টি শনিবার ঘটনাস্থল চুচুড়ার পেয়ারা বাগান এলাকা জিটি রোড ধরে পেয়ারা বাগান থেকে চুচুড়া হাসপাতাল রোডে ওঠার রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল অবস্থা বিজেপির বক্তব্য বহুবার জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি তাই আজ বাধ্য হয়ে তারা পথ অবরোধের সামিল হয় উপস্থিত ছিলেন মন্ডল যুব সভাপতি অঞ্জন তালুকদার সুকল্প রায় অরূপা সামন্ত দেবজিৎ সহ অন্যান্য নেতা কর্মীরা বাসিন্দা দীর্ঘদিন যাবৎ এই পেয়ারা বাগান যে রবীন্দ্রনগর সংলগ্ন রাস্তা আছে এই রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে খারাপ পৌর প্রশাসনের কোনো হেলদোল নেই নিত্য দিন দিন প্রতিদিন এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে গতকাল রাতেও একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমরা এর প্রতিবাদে যাতে রাস্তা সারাই করা হোক মানুষের যেন জনজীবন ভালো হয় 
সেই জন্য আমরা এখানে একটা মতবরোধ করেছি এর সামনে তৃণমূল অফিস আছে কিন্তু তাদের কোনো হলদোল নেই রাস্তা খারাপ তাদের পার্টি অফিসের সামনেই দেখা যাচ্ছে তাদের কোনো কোনো একটু মানুষের সুযোগ সুবিধা দেবে মানুষকে পরিষেবা দেবে তাতে কোনো তাদের নেক নেই আমরা ওই জন্যই করছি ভারতের রাবারি সবসময় মানুষের স্বার্থে লড়ে গেছে আজকে আমরা সেটা অবরোধ করলাম যদি এই রাস্তা ঠিক না হয় খুব শিগগিরই আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এই রাস্তা পুরো জ্যাম করব বেশ কিছুক্ষণ পর পুলিশি হস্তক্ষেপে এই অবরোধ ওঠে ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে এখন নিব একটা বিরতি বিরতির পর থাকছে ইংরেজি মাধ্যম চালু করা নিয়ে তুল কালাম চন্দননগরে বিক্ষোভের মুখে পুরো কমিশনার ফিরে আসব বিরতির পর আরো অনেক খবর নিয়ে হুগলি আজকে সঙ্গে থাকুন এনজয় উইকেন্ড প্যারাডাইস অফ পিস এনজয় wedding ceremony or just a stay for a week we offer lodging in tree houses mud houses tent houses cottages basic furnished AC non AC rooms coming to the amusement which included splashing in the wave pool the body flew enjoying the waterfall our rain dance dome a floating restaurant above a pool offering delicious food vast stretches of greenery will surely make you stay longer and see the beautiful sunset at the end of the day দাঁতের সমস্যা হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই চুচুড়ায় আরজিকর হাসপাতালের অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত চিকিৎসক প্রতিষ্ঠা বাড়ালের চেম্বারে ন্যায্য মূল্যে অত্যাধুনিক উপায় রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্ট স্কেলিং দাঁত বাঁধানো দাঁত তোলা দাঁত শক্ত করা সহ অর্থ ট্রিটমেন্ট দাঁতের যাবতীয় সার্জারি মুখের ভিতরে টিউমার আলসারের জন্য ওরাল ট্রিটমেন্ট করা হয় সাথে লেজার থেরাপি দাঁত সাদা করা ও এক্সরে ব্যবস্থাও রয়েছে দাঁত না তুলে এখানে দাঁত বাঁচানোর যাবতীয় চেষ্টা করা হয় চুচুড়া ঘরোয়া বাজার লোহাপতিতে মিষ্টি স্মাইল ডেন্টাল ক্লিনিক খোলা থাকছে শনিবার বাদে প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে একটা সন্ধ্যা ছটা থেকে আটটা যোগাযোগ নাইন থ্রি সিক্স থ্রি ডবল ফাইভ জিরো টু ফোর এবং এইট ওয়ান ফোর ফাইভ ওয়ান টু ডবল এইট সেভেন ওয়ান শীতকাল এলে মনে পড়ে বনভোজনের কথা প্রশ্ন ওঠে কোথায় রয়েছে ভালো পার্ক ভালো পরিষেবা মনের মতো দৃশ্য বা কোথায় আছে এইসব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন মানকুণ্ডুর আম্রকুঞ্জ এলে খোলা আকাশের নিচে সাজানো আম বাগানের শোভা আপনাকে মুগ্ধ করবেই মানকুণ্ড স্টেশন থেকে দিল্লি রোডের দিকে যেতে একমাত্র আম্রকুঞ্জ আপনার পিকনিক করার মনোরম জায়গা শুধু তাই নয় যে কোনো অনুষ্ঠানে এই পার্ক সঠিক মূল্যে ভাড়া দেওয়া হয় তাই আর দেরি না করে এখনই বুকিং করুন এই When it comes to comfortable and value for money accommodation, nobody matches Pot Shati. Pot Shati is one of the rarest property of its kind in the map of West Bengal, which is the one-stop destination for your road trips in Hooghly district. You can enjoy every bit of historical essence of Bandil Charge, Imambara, Bhongshishwari Mundi, Sharad Chandra's birthplace, Vandimataram Bhavan, French colony of Chandan Nagar. All are just half an hour distance by car. Comfortable stay at comfortable price with nice food. Walk on best green lawns. Make your yogas and enjoy jacuzzi and colorful fountains. Pot Shati, your ultimate destination for weekend leisure. Marriage, conference, shooting and get together all are in one roof. Yes, think about Pot Shati, Hooghly. Chinsura Private ITI, NCVT Government of India Sikrito, Fitarabang Electrician Kurse, Online Aborti Choditeche, Aki Shate Chinsura College of Education, NCTE Sikrito, WBBP, Obortuan Vishuvito, Onumito, DLA Devang DLA, Borti Choditeche, Online, Online Admission Help Desk Number, 8599-5995, Jogajog 9330, 4123197550, 8560, 8862, 55276, 943353299, ঠিকানা জগন্নাথ বাটি চুচুড়া স্টেশন রোড হুগলি পিএইচ জলের ট্যাঙ্কের কাছে
চুচুরার শতাব্দী প্রাচীন দ্য ডিউক ক্লাব নিয়ে এলো জেলার প্রথম লন টেনিসে সিনথেটিক কোর্ট এছাড়া শীততাপ নিয়ন্ত্রিত টেবিল টেনিস রুম আমাদের এখানে পুরুষ ও মহিলাদের মাল্টিজিম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে পাশাপাশি রয়েছে মহিলা ও শিশুদের যোগার ব্যবস্থা ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন অসীম কুমার দত্ত নাইন ওয়ান ডিউক স্পোর্টস ফাউন্ডেশন টাউন গার্ড রোড চুচুরা হুগলি হট ডে কালচারের উদ্যোগে মাল্টিজিম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মহিলা ও পুরুষদের প্রশিক্ষণের পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে পাশাপাশি রয়েছে যোগাসন শিক্ষার ব্যবস্থা দুর্গা মণ্ডপ কামারপাড়া চুচুরা মোবাইল নম্বর নাইন এইট আর দেরি না করে নিজেদের দেহ সৌষ্ঠবকে সকলের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে আজই চলে আসুন থট ডে কালচারে দি হুগলি কো অপারেটিভ ব্যাংক গ্রাহকগণকে দিচ্ছে ঋণে আকর্ষণীয় সুদের হার সর্বনিম্ন হারে গৃহ ঋণ আট দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ বন্ধ কি ঋণ ষাট মাস সময়সীমার জন্য চোদ্দ শতাংশ এছাড়া এন কিষাণ বিকাশ সার্টিফিকেট ও এল জমা রেখে লোন ঋণে আকর্ষণীয় সুদের হার আমাদের প্রধান শাখা হুগলির চক বাজারে ফোন নাম্বার জিরো मोजा रुमाल लुंगी गामछा प्रभृति विशेष आकर्षण दस हजार टेटा पा ट्रलि बैग और पांच हजार टेटा উৎসব যেন মহামারীতে রূপান্তরিত না হয় করোনা আবহে নিজেকে এবং অপরকে কোভিড মুক্ত রাখতে অবশ্যই ব্যবহার করুন অটোমেটিক ও সেমি অটোমেটিক স্যানিটাইজেশন গেট যে কোনো পুজো প্যান্ডেলে এবং অনুষ্ঠান বাড়িতে স্যানিটাইজার গেটের জন্য যোগাযোগ করুন মন্দিরা ম্যানুফ্যাকচারিং দত্তবাগান হুগলি পোপাইটার তুষার শীল মোবাইল নাম্বার ফিরে এলাম বিরতির পর মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মতো সরকারি স্কুলে ইংরাজি মাধ্যম স্কুল চারু করা নিয়ে তুল কালাম পুর কমিশনারকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ অভিভাবকদের শনিবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে চন্দননগর বড় কালীতলা এলাকায় রাজ্য সরকারের ঘোষণা মতো সরকারি স্কুলে ইংরেজি মাধ্যম স্কুল চালু করা নিয়ে তুল কালাম পৌর কমিশনারকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ অভিভাবকদের চাপের মুখে বেরিয়ে যেতে হলো কমিশনারকে খবর পেয়ে বিদ্যালয় মুখেই হলেন না মন্ত্রী কার্যত থমকেই গেল স্কুল উদ্বোধনের কর্মসূচি শনিবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে চন্দননগর বড় কালীতলা এলাকায় স্থানীয় সূত্রে জানা যায় এই এলাকায় সরকার পোষিত নৃত্য গোপাল মডেল গার্লস হাইস্কুলে ইংরেজি মাধ্যম চালু করার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল আজ উদ্বোধন করার কথা ছিল স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের সেই মতো আগে ভাগে এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন চন্দননগর পৌর নিগমের পুর কমিশনার স্বপন কুণ্ডু কিন্তু বিদ্যালয়ে আসতেই কিছু অভিভাবকদের সাথে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন পুর কমিশনার বিক্ষুব্ধ অভিভাবকদের বক্তব্য দু সালে তাদের সন্তানরা এই বিদ্যালয়ে ইংরেজি মাধ্যমে প্রথম শ্রেণীতে পড়ার জন্য আবেদনপত্র জমা দিয়েছিল কিন্তু আজ তাদেরকে ডাকা হয়নি অথচ গত বছর যাদের সন্তানরা কেজিতে ছিল তাদেরকে ডাকা হয়েছে পাশাপাশি নতুন ইংরেজি মাধ্যমের কেজিতে ভর্তির জন্য যারা আবেদন করেছিল তাদেরকেও ডাকা হয়েছে এজন্যই বর্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণীর পড়ুয়াদের অভিভাবকরা পুর কমিশনারকে ঘিরে ধরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এদিন আসেনি মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বিক্ষোভের মুখে পড়ে বেরিয়ে যান স্বপন বাবু
তারপরে এই বছরে হঠাৎ করে যারা কেজিতে ফর্ম ফিল করেছে এবং গত বছর যারা কেজিতে ফর্ম ফিল করেছিল তারা এবছর ওয়ানে হয়ে যাচ্ছে তাদেরকে কর্পোরেশন থেকে ফোন করে ডেকে আজকে স্কুলটার উদ্বোধন করা হচ্ছে কিন্তু আমরা যারা ওয়ানে ফোন করে ফর্ম ফিল করেছিলাম তাদের বাচ্চারা এবছর টুয়ে হওয়ার কথা তাদেরকে কোনো রকম কোনো ইনফরমেশান দেওয়া হয়নি আজকে সেই বিষয়ে আমরা যখন জানতে এসেছি কমিশনার সাহেব বলছেন আমরা গোলমাল পাকাতে এসেছি এই ধরনের অসম্মানজনক কথাবার্তা উনি বলেন কি করে একটা পদ পদে থেকে উনি চেয়ারে বসেছেন বলে কি আমাদের নাগরিকদের যা কিছু বলতে পারে আমরা সদুত্তর চাইতে এসেছি যে আমাদের বাচ্চাদের এ বিষয়ে পুরো কমিশনার কিছু বলতে না চাইলেও সরকারি সূত্রে খবর গত বছর সেভাবে স্কুল না হলেও সরকারি নিয়মে বিক্ষুব্ধ অভিভাবকদের সন্তানরা বর্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণীর পড়ুয়া আর উদ্বোধনে বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণী ও প্রথম শ্রেণী চালু হওয়ার কথা এরপর এই সমস্ত পড়ুয়াদের নিয়ে এই প্রত্যেক বছর ধাপে ধাপে বিদ্যালয়ে নতুন ক্লাস চালু হবে তাই বর্তমানে যাদের সন্তানরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠেছে তাদের ইংরেজি মাধ্যমে সুযোগ পাওয়ার কথা নয় অমিত কর্মকারের রিপোর্ট হুগলি আজকে বিগত কয়েক মাস ধরে এক টানা সাইকেল চুরির অভিযোগ আসছিল ভদ্রেশ্বর থানা চাপদানি ফাড়িতে তদন্তে নেমে পুলিশ একসাথে বাইশটি সাইকেল উদ্ধার করল গোপন সূত্রে খবর পেয়ে চুরি যাওয়া সাইকেল উদ্ধার করল ভদ্রেশ্বর থানার চাপদানি ফাড়ির পুলিশ নতুন পুরনো মিলিয়ে মোট বাইশটি সাইকেল উদ্ধার করে পুলিশ এরপর সাইকেল মালিকদের ডেকে তাদের হাতে সেই সমস্ত সাইকেল তুলে দেওয়া হয় বিগত দিনে কখনো রাস্তা কখনো বা বাড়ি আবার কখনো মাঠের পাশ আবার কখনো স্কুলের সামনে থেকে এই সমস্ত সাইকেলগুলি চুরি হয়েছিল এক এক করে সাইকেল চুরির অভিযোগ আসছিল চাপদানি ফাড়িতে খবর পেয়ে নড়ে চড়ে বসে চাপদানি ফাড়ির পুলিশ এই ফাড়ির ইনচার্জ বিশ্বজিৎ পাল সাইকেল চুরি যাওয়ার খবর পেয়ে তদন্তে নামেন অবশেষে চাপদানির ফেসুয়া বাগান থেকে চুরি যাওয়া মোট বাইশটি সাইকেল উদ্ধার করা হয় ঘটনায় এক অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ বলে খবর বাকিদের খোঁজে পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে খোয়া যাওয়া সাইকেল পেয়ে খুশি সেই সমস্ত সাইকেলের মালিকরা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা চাপদানি বারোরি তলা থেকে আমার সাইকেলটি খোয়া গিয়েছে হারকুলি সাইকেল খোঁড়া গিয়েছিল আমি সন্ধ্যাবেলা দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম পেছন ফিরে দেখি সাইকেলটি চুরি হয়ে যায় তারপর আমি গত পরশু দিন অর্থাৎ পাঁচ তারিখে এসে ফাঁড়িতে চাপদানি টিওপির ফাঁড়ি বড়বুর কাছে এসেছিলাম উনি আমাকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছিলেন যে সাইকেল আপনার পাওয়া যাবে এবং কৃতজ্ঞ আমি চাপদানি পুলিশ ফাঁড়ির কাছে যে ওনাদের অক্লান্তিক পরিশ্রম করে আমার সাইকেলই ফেরত পেয়েছি পারমিত নবনীতা রিপোর্ট হুগলি আজকে চন্দননগরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের অফিসে কিছু প্রতিবন্ধী মানুষ আবেদন করেছিলেন হুইল চেয়ারের জন্য সেই মতো আবেদনের ভিত্তিতে চন্দননগরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ২২ জনকে হুইল চেয়ার প্রদান করলেন বিধায়ক প্রতিবন্ধী মানুষদের হুইল চেয়ার দিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী বললেন এরা বিশ্ব জয় করুক চন্দননগরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের অফিসে বেশ কিছু প্রতিবন্ধী মানুষ আবেদন করেছিল হুইল চেয়ারের জন্য সেই মতো আবেদনের ভিত্তিতে চন্দননগরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের মোট বাইশ জনকে হুইল চেয়ার প্রদান করলেন চন্দননগরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন এদিন চন্দননগর রবীন্দ্র ভবনে এই উপলক্ষে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ইন্দ্রনীল সেনের পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চন্দননগরের প্রাক্তন মহানাগরিক রাম চক্রবর্তী মুন্না আগারওয়াল অনিমেশ ব্যানার্জি সহ অন্যান্যরা এ বিষয়ে ইন্দ্রনীল সেন বলেন এই সামান্য উপহার এদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা কৃতজ্ঞ এটা কিছু উদ্যোগ না দেখুন আমি চন্দননগর এখানে রয়েছি চন্দননগর প্রত্যেকেই আমার কাছে সমান এখানে বেশ কিছু মানুষ আছে তাদের কিছু প্রয়োজন ছিল তারা আমার বিধায়ক অফিসে তারা চিঠি দিয়েছিল অ্যাপিল করেছিল একটা এই হুইল চেয়ার তা আমরা তো এরকম বহু টাকা বহু মানুষ বহু উপার্জন করে অনেক খরচা করে এই সামান্যটুকু সহযোগিতার বাড়িয়ে দিতে পেরে আমি নিজেকে এবং এন্টার আমার চন্দ্রনগর যারা রয়েছে এখানে আমরা নিজেদেরকে সম্মানিত এবং ধন্য মনে করছি এবং আমি চাই যে এই হুইল চেয়ারে চড়েই তারা যাতে বিশ্ব জয় করতে পারে হুইল চেয়ার পেয়ে খুশি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষরা প্রদীপ বসু রিপোর্ট হুগলি আজকে পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিপণন বিভাগের উদ্যোগে নতুন ছাত্রাবাসের আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী তপন দাসগুপ্ত 
পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিপণন বিভাগের উদ্যোগে নতুন ছাত্রাবাস ভবনের আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী তপন দাসগুপ্ত হুগলির বৈদ্যবাটির শাসমল পাড়ায় নেতাজি সুভাষ কৃষি বিপণন ভবন লাগোয়া নতুন ওই ছাত্রাবাসের ফলে উপকৃত হবেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কৃষি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণরত ছাত্রছাত্রীরা প্রায় ছ কোটি টাকা খরচ করে নতুন ওই ভবনে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি নিখরচায় থাকতে পারবেন ছাত্রছাত্রীরা রাজ্যের মন্ত্রী তপন দাসগুপ্ত জানান মধ্যেই এখানে থাকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন ছাত্রছাত্রীরা আগামী দিনে এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা আরও বেশি করে উপকৃত হবেন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এই দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকরা আজকে যেটা হলো আমাদের যাই আমরা করছি ডিপার্টমেন্টে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণাতে আমাদের ডিপার্টমেন্টে অত্যন্ত ভালো চলছে আপনারা জানেন সুফল বাংলা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এবং তিনি সুফল বাংলা তৈরি করতে বলেছিলেন ডিপার্টমেন্টকে এটা খুব ভালো চলছে লকডাউনে প্রায় তিনশো বাইশটার মতো এক্সেস হয়েছে আমরা যখন বাজারে যখন চল্লিশ টাকা পঁয়তাল্লিশ টাকা আলু আমাদের ডিপার্টমেন্ট সুফল বাংলার মাধ্যমে আমরা পঁচিশ টাকা করে আলু মানুষকে দিয়েছে এবং মানুষ হাজার হাজার মানুষ লাইন দিয়েছে এছাড়া এক্সট্রা স্টল করা হয়েছে প্রতি গ্রামে অঞ্চলে শহরে তা মানুষের এটা আমাদের একটা চ্যালেঞ্জ ছিল সেই চ্যালেঞ্জ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশনা পঁচিশ টাকা করে আলোচনা করছে আজকে তো পাঁচ টাকা হয়ে গেছে আর আর এই ইনস্টিটিউটটা সেই লাইনেই আসছে ইনস্টিটিউটটা আজকে এখানে নেতাজি ইনস্টিটিউট এখানে আমাদের গ্রামের কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়েরা ট্রেনিং করে এখানে এবং এছাড়া এছাড়া আমাদের ধরুন ফার্মাস প্রডিউসার কোম্পানিগুলো আছে তা তারাও পাঠায় হ্যাঁ এখানে ট্রেনিং করে ছেলে মেয়েরা এবং ট্রেনিং করে নব্বই দিনও ট্রেনিং হয় চোদ্দ দিনও হয় বা তিন দিনও ট্রেনিং হয় ট্রেনিং করে সরকারি সাহায্য পেয়ে তারা ব্যবসা করছে এখনও প্রায় দশ হাজারের মতো স্টুডেন্ট এখান থেকে বেরিয়ে গেছে তারা স্বনির্ভরভাবে দাঁড়িয়েছে এই ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে থেকে ট্রেনিং করে তারা কিন্তু আজকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণাতে আমরা এখানে একটা ছাত্রনিবাস আজকে উদ্বোধন করা হলো এখানে চারতলা ছাত্রনিবাস আজকে তৈরি করতে প্রায় ছ কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ টাকা লেগেছে এখানে গ্রামের ছেলে মেয়েরা যারা ট্রেনিং করবে তারা এখানে থাকতে পারবে থেকে ট্রেনিং করবে যদি এখানে কম থাকার জায়গা ছিল কম ছিল এখন প্রায় দেড়শো দুশোর মতো ছেলে এখানে থাকতে পারবে থেকে ট্রেনিং করতে পারবে ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে আসছি আবহাওয়ার খবরে আজ হুগলি জেলা সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন চোদ্দ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ পরিমাণ তেষট্টি শতাংশ বৃষ্টিপাত হয়নি শেষ করার আগে খবরে বিশেষ কিছু অংশ আরও একবার আন্দোলনরত কৃষকদের সমর্থনে দিকে দিকে চাক্কা জাম বাম ও কংগ্রেস সহ অন্যান্যদের ইংরাজি মাধ্যম চালু করা নিয়ে তুল কালাম চন্দননগরে বিক্ষোভের মুখে পুরো কমিশনার আজকে মতো খবর এই পর্যন্তই প্রতিদিন রাত আটটায় দেখুন হুগলি আজকে নমস্কার